শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা চ্যাপ্টার 7 প্রপার্টিজ অফ স্টক অপশন এই চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারে আমাদের 10.14 এ ম্যাথে আমরা দেখি দা প্রাইস অফ ইস্টোপিয়ান কল দ্যাট এক্সপায়ার্স দ্যাট এক্সপায়ার্স 6 মান্থ এন্ড হ্যাজ এ স্ট্রাইক প্রাইস অফ ডলার 30 ইজ ডলার 2 তার মানে এখানে বলেছে যে একটি কল অপশনে যেটা মেয়াদ 6 মাস এবং এটার স্ট্রাইক প্রাইস বা চুক্তি মূল্য হচ্ছে 30 ডলার এবং এটার কল অপশন প্রাইস বা 30 এর মূল্য হচ্ছে 2 ডলার দা আন্ডারলাইং আন্ডারলাইং স্টক প্রাইস ইজ ডলার 29 এবং এটার বর্তমান মূল্য হচ্ছে 29 ডলার এন্ড এ ডিভিডেন্ড অফ ডলার 0.50 ইজ এক্সপেক্টেড ইন 2 মান্থ এন্ড 5 মান্থ রিস্ক তাহলে ডিভিডেন্ড দিবে তারা হচ্ছে 0.50 ডলার এটা একবার দিবে হচ্ছে দুই মাস পরে একবার দিবে আর একবার পঞ্চম মাসে পাঁচতম মাসে আরেকবার দিবে এবং রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে এদের 10% হোয়াট ইজ দা প্রাইস অফ ইউরোপিয়ান পুট অপশন দ্যাট এক্সপায়ার্স ইন 6 মান্থ এন্ড হ্যাজ এ স্ট্রাইক প্রাইস অফ ডলার 30 তাহলে আমাদের বলেছে ইউরোপিয়ান পুট অপশনের ভ্যালু কত সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলেছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অঙ্কটার আগের গুলো থেকে ভিন্নতা হচ্ছে এখানে একটা ডিভিডেন্ড আছে এবং সেই ডিভিডেন্ডটা দুইবার প্রদান করা হচ্ছে একবার দুই মাসে পরে একবার দিবে আর পঞ্চম মাসে অর্থাৎ সেকেন্ড মান্থে একবার দিবে আর হচ্ছে ফিফথ মান্থে আরেকবার লভ্যাংশ দিবে তার মানে লভ্যাংশ দিচ্ছে কয়বার দুইবার এটা হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের নতুনত্ব আর একটি বিষয় হচ্ছে আমরা সেটা একটু পরে বলি তো এখানে গিভেন গুলো যদি আমরা এট এ গ্ল্যান্স দেখি কারণ এগুলো সবই তোমরা অলরেডি শিখে ফেলেছো আমার মনে হয় আগের ভিডিওগুলো দেখলে তো স্টক প্রাইস যেটা আমরা এস জিরো দ্বারা প্রকাশ করি সেটা হচ্ছে আমাদের 29 ডলার স্ট্রাইক প্রাইস কে দ্বারা প্রকাশ করি সেটা হচ্ছে 30 ডলার রিস প্রিন্টারের 10% টাইম হচ্ছে আমরা বছরে কনভার্ট করি যেহেতু আমার 6 মান্থ ছিল সো সেটাকে আমরা টি দ্বারা প্রকাশ করেছি 6 ডিভাইড বাই 12 তাহলে হচ্ছে 0.50 ইয়ার আর কল অপশন প্রাইস আমরা প্রথমে বলেছিলাম 2 ডলার ডিভিডেন্ড দিতে তারা 0.50 ডলার এই ডিভিডেন্ডটা দিচ্ছে যেহেতু দুই মাসে একবার দ্বিতীয় মাসে সেকেন্ড মান্থে তাহলে সেটা হচ্ছে টি1 এটা বছরে কনভার্ট করেছি 12 দিয়ে ভাগ করে আর একবার লভ্যাংশ দিচ্ছে তারা হচ্ছে ফিফথ মান্থে সো ফিফথ ডিভাইড বাই 12 ইকুয়াল 0. তাহলে আসে 0.417 এটা হচ্ছে আমাদের গিভেন ছিল আমাদের বের করতে হবে কি পুট অপশন প্রাইস তাহলে পুট অপশন প্রাইস বের করতে হলে আমাদের अकॉर्डिंग टू পুট কল প্যারিটি এই ফর্মুলা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে সূত্রটা হচ্ছে c0 d k e r t ইকুয়াল p0 s0 যেহেতু এখানে ডিভিডেন্ড আছে এজন্য d টা এসেছে ডিভিডেন্ড না থাকলে d আমরা কিন্তু নিয়ে আসতাম না ফর্মুলার মধ্যে এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডিভিডেন্ড থাকলে সেটাকে বর্তমান মূল্যে কনভার্ট করতে হয় বর্তমান মূল্যে কনভার্ট করতে হয় সেজন্য আমাদেরকে সেকেন্ড লাইন আরেকবার আমরা ফর্মুলা ইউজ করব সেটা হচ্ছে c0 plus d into e power minus rt1 খেয়াল করো এই যে e power minus rt1 বা শুধু t এগুলা হচ্ছে এটা হচ্ছে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার ফর্মুলা কনভার্ট করতে হয় কিসে বর্তমান মূল্যে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে তো d into e minus rt1 এটা করলে কিন্তু আমাদের লভ্যাংশ যেটা দিবে দুই মাস পরে আর একবার দিবে হচ্ছে পাঁচ মাস পাঁচ পঞ্চম মাসে তাহলে এই e পাওয়ার মাইনাস আর টি ওয়ান আর টি টু এগুলা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করে ফেলি আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আমাদের থার্ড লাইনে আমরা সবগুলা গিভেন আমার সব ই ছিল মান ছিল এগুলা বসাবো ক্যালকুলেশন করব তাহলে পি জিরো মান আসবে টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান যেহেতু এগুলা তোমরা ক্যালকুলেশন করতেই পারো আমি শর্ট বলে চলে যাচ্ছি আর আমাদের তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম পুট অপশনের প্রাইস হচ্ছে ডলার টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান আশা করি বুঝতে পেরেছ আমরা যদি নাম্বারে দেখি তাহলে বলা হচ্ছে দ্য প্রাইস অফ অ্যান আমেরিকান কল অন এ নন ডিভিডেন্ট পেইং স্টক ইজ ডলার ফোর আমেরিকান একটি কল অপশন যেখানে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় না এমন একটি স্টকের বর্তমান মূল্য হচ্ছে স্টকের মূল্য না এমন একটি কল অপশনের মূল্য বা কল স্টকের মূল্য হচ্ছে ফোর ডলার অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের কল অপশন প্রাইস দা স্টক প্রাইস হচ্ছে থার্টি ওয়ান ডলার স্ট্রাইক প্রাইস থার্টি টু ডলার এক্সপাইরেশন ডেট থ্রি মান্থ রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট রেট ইজ এইট পার্সেন্ট ডেলিভারি এইখানে আমাদের 
তাহলে কি কি দেওয়া আছে সেগুলো আমরা সহজে বুঝতে পারি যে এস জিরো থার্টি ওয়ান কে থার্টি আর এইট পার্সেন্ট টাইম যদি আমরা যেহেতু তিন মাস বারো দিয়ে ভাগ করলে আমাদের জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইয়ার হয় কল অপশন প্রাইস সি জিরো ফোর ডলার কি নির্ণয় করতে হবে সেটি দেখো বলছে ডেরাইভ আপার অ্যান্ড লোয়ার বাউন্ড ফর দ্য প্রাইস অফ ওয়ান আমেরিকান পুট এই অঙ্কের নতুন অর্থ হচ্ছে এখানে যে আমাদের ডেরাইভ আপার অ্যান্ড লোয়ার বাউন্ড আপার বাউন্ড এবং লোয়ার বাউন্ড প্রাইস আমেরিকান পুট অপশনের প্রাইসের আপার বাউন্ড কত হতে পারে এবং লোয়ার বাউন্ড কত হতে পারে অর্থাৎ এই পুট অপশনের মূল্য সর্বোচ্চ কত হতে পারে এবং সর্বনিম্ন কত হতে পারে সেটি নির্ণয় করতে হবে আমরা কিন্তু এর আগে আলাদা ভাবে আপার প্রাইস নির্ণয় করা শিখেছিলাম লোয়ার বাউন্ড আপার বাউন্ড লোয়ার বাউন্ড নির্ণয় করা শিখেছিলাম বাট এই অঙ্কে আমাদের হচ্ছে একত্রে বলেছে আপার অ্যান্ড লোয়ার বাউন্ড একত্রে নির্ণয় করতে হবে সো এখানে একটু ফর্মুলাটা একটু ডিফারেন্ট হবে এখন আমরা দেখি তাহলে সে ফর্মুলাটা কি হতে পারে দেখো ইনকেস অফ নন পেইং ডিভিডেন্ট স্টকের ক্ষেত্রে আমাদের আপার অ্যান্ড লোয়ার বাউন্ড যদি বের করতে বলে সেটা আমাদের বের করতে হবে এস জিরো মাইনাস কে এখানে কিন্তু ই পাওয়ার মাইনাস আর টি হবে না যেহেতু আমরা কে সাথে ই পাওয়ার মাইনাস আর টি লিখে সবসময় অভ্যস্ত মনে হতে পারে যে না এখানে হতে পারে এখানে হবে না এস জিরো মাইনাস কেই হবে তারপর হচ্ছে আমরা লিখেছি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল সি জিরো মাইনাস পি জিরো গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল এস জিরো মাইনাস কে ইনটি পাওয়ার মাইনাস আর টি তো এস জিরোর মান আমরা জানি থার্টি ওয়ান কে এর মান থার্টি সি জিরোর মান ফোর পি জিরো আমাদের নির্ণয় করতে হবে যেহেতু পুট অপশনের তোমার হচ্ছে লোয়ার বাউন্ড এবং আপার বাউন্ড নির্ণয় করব এই জন্য পি জিরো এটাই আমাদের নির্ণয় করতে হবে এস জিরো থার্টি ওয়ান কে থার্টি ই আর আর এ মান পয়েন্ট জিরো এইট এর মান জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এখন এখানে একটু ক্যালকুলেশনগুলো আমি বলে যাচ্ছি কারণ ক্যালকুলেশনে কিছুটা ভিন্নতা আছে অন্যগুলো থেকে থার্টি থ্রি থার্টি ওয়ান থেকে থার্টি মাইনাস করলে ওয়ান হয় আর মাঝের অংশটুকু যা আছে তাই রেখে দিব এখানে থার্টি ওয়ান থেকে এই অংশটুকুর ক্যালকুলেশন করলে আমাদের হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন হয় এরপরে হচ্ছে আমরা এই যে ফোর দেখো ফোরটা হচ্ছে মিডিলে আছে তাহলে আমরা তো নির্ণয় করবো পি জিরোর মান তাহলে ফোরটাকে এখন ভ্যানিজ করতে হবে তো ফোরটা আমরা হচ্ছে কি করব যেহেতু আমার এখানে তিনটা অংশ সো আমরা প্রত্যেকটা অংশ থেকে তিনটা অংশ থেকেই এখন এই ফোরটিকে ভ্যানিজ করতে হলে ফোর মাইনাস করব সেজন্য আমরা ওয়ান মাইনাস ফোর তারপর হচ্ছে গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল ফোর মাইনাস পি জিরো মাইনাস ফোর এটা অতিরিক্ত কিন্তু আসলো গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন মাইনাস ফোর আমরা পাশে লিখে দিয়েছি যে সকল অংশ থেকে সাবস্ট্রাক্টেড মানে বিয়োগ করেছি সাবট্রাক্টেড মানে বিয়োগ করা ফোর ওয়ান বোথ সাইড মানে সকল সাইড থেকে আমরা হচ্ছে ফোর মাইনাস করেছি তাহলে আশা করি এই লাইনটা বুঝতে পেরেছ মূলত ফোর মাইনাস করেছি কেন ফোর মাইনাস পি জিরো এখানে যদি আমার ফাইভ থাকতো আমি তাহলে সকল অংশ থেকে ফাইভ মাইনাস করতাম আশা করি বুঝেছি আহ এরপরে বিয়োগ তো আমরা করতেই পারি এখানে মাইনাস থ্রি এসেছে এখানে ফোর ভ্যানিস হয়ে যাবে ফোর 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 কাটা যাবে তাহলে মাইনাস পি জিরো থাকে আর এখানে মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান থাকে এখন খেয়াল করো পি জিরো মান বের করতে হবে অর্থাৎ পি এর লোয়ার বাউন্ড এবং আপার বাউন্ড তাহলে পি এর আগে তো মাইনাস থাকতে পারবে না তাহলে কি করতে হবে এখন এই মাইনাসটাকে ভ্যানিস করতে হবে তখন এই মাইনাসটাকে ভ্যানিস করতে হলে আমাকে সকল জায়গার সাথে মাইনাস ওয়ান গুণ করতে হবে মানে আমার তিনটা পার্ট মাইনাস থ্রি এর সাথে মাইনাস ওয়ান গুণ করব মাইনাস পি জিরোর সাথে মাইনাস ওয়ান গুণ করব মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান এর সাথে মাইনাস ওয়ান গুণ করবো আমরা লিখেছি পর লাইনে মাল্টিপ্লাইং মাইনাস ওয়ান অন বোথ সাইড বোথ সাইড বলতে এখানে সকল সাইড থেকে তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান তাহলে আমার কিন্তু থ্রি হয় আশা করি এগুলো বুঝে ফেলবা গুণ করলে আমার মাইনাস মাইনাস ওয়ান দ্বারা কোন সংখ্যাকে গুণ করলে শুধু মাইনাসে মাইনাস মাইনাস প্লাস এ চেঞ্জ হয় যা বাকি যা সব থাকে তাহলে আমি যেখানে মাইনাস এসে সেটা প্লাস হয়ে যাবে পি জিরোর আগে মাইনাস ছিল প্লাস হয়ে গেছে আর মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান এখানে মাইনাসটা কেটে গেছে টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান অর্থাৎ মাইনাসটা প্লাস হয়ে গেছে আর একটা বিষয় এখানে খেয়াল করো যে আমার চিহ্ন গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল ছিল সেটা কিন্তু লেস দেন অর ইকুয়াল হয়ে গেছে থ্রি লেস দেন অর ইকুয়াল পি জিরো এইখানে মনে রাখতে হবে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি মাইনাস ওয়ান দ্বারা তাহলে আমার চিহ্নগুলা 
পরিবর্তন হয়ে যায় বিপরীত সাইডে চলে যায় আর একবার বলছি মাইনাস অন দ্বারা যদি আমরা গুণ করি তাহলে চিহ্নগুলা উল্টে যায় বিপরীত হয়ে যায় আশা করি বুঝেছি তাহলে খেয়াল করো পি জিরোর মান কার পি জিরোর মান থ্রি এটা বেশি বড় তার মানে হচ্ছে পি জিরোর মান সর্বোচ্চ কত হতে পারে থ্রি হতে পারে অর্থাৎ আপার বাউন্ড আর পি জিরোর মান টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান এর থেকে কি হবে পি জিরো আর থেকে টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান ছোট তার মানে হচ্ছে লোয়ার বাউন্ড সো আমাদের দা আপার বাউন্ড অফ পুট অপশন হচ্ছে থ্রি ডলার অ্যান্ড লোয়ার বাউন্ড অফ পুট অপশন হচ্ছে ডলার টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান এটি ছিল আমাদের কোয়েশ্চেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি এই দুইটা ম্যাথ তোমরা বুঝতে পেরেছো এই দুইটা ম্যাথ এর মাধ্যমে আমার আগে এটা হচ্ছে তিন নম্বর লেকচার তো এই তিন নম্বর লেকচারের মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের এই চ্যাপ্টারটি সমাপ্ত হয়ে গেল বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো তোমরা সলভ করবা এবং আমি যে অঙ্ক গুলা আমার ইউটিউব চ্যানেলে দিয়েছি এগুলো সলভ করলে আশা করি তোমরা পরীক্ষায় ভালো করতে পারবা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো হাসি আনন্দ লেখাপড়ার মধ্যে থাকো আল্লাহ হাফিজ